Здравствуйте, это снова я, капитан Сашку и сайт vsdfayschool.ru И сегодня я хочу э, посвятить этот видеоурок написанию калькулятора. Итак, э, в первую очередь добавляем компонент Edit. Он у нас будет отвечать за вводы чисел. Убираем текст, э, фонд ставим шрифт побольше а, например 18 хэп уже даже будет далее а, добавляем кнопочки давайте подберем размер а, давайте так и просто будем их копировать с комбинацией Ctrl-C и Ctrl-V. То есть Ctrl-C это скопировать, Ctrl-V это вставить. Итак, добавляем кнопочки до э, цифры 9. это у нас да вот 9 а, далее добавляем нолик нолик можно так чуть побольше сделать далее точку далее равно но равно хай тут постоит добавляем знаки плюс минус умножить и деление вот так Так, придется нолик все-таки поменьше сделать, чтобы вместилась наша кнопка. Вот так. Хай будет так, а вы уже как-то сами. А, далее, чуть-чуть вот так смещаем и добавляем следующие кнопки. То есть это у нас кнопка будет. А отвечает за стирание поля э, эдита на одно число а вот, вот эта вот кнопочка будет стирать вообще все поле итак о, давайте вот так вот выместим о, далее вот это вот так выровняем подбираем размер можно даже не мучиться и поставить form 1 auto size true а, далее 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 так тут вот так чуть побольше давайте сделаем нет это не так Ладно, бог с ним. А, итак, делаем обработчик событий на вот этой кнопочке. Создаем переменные а, S тип у него string. Далее пи, присваиваем значению Присваиваем переменное значение edit1.text и пишем такой код. Давайте 
открываем скобочку переменная s дальше свойство length опять открываем скобки переменная s запятая единичка закрываем скобку и точка запятой далее выводим это уже э, все наше поле edit плюс значение s edit 1.txt плюс значение переменная s дальше а, можем даже проверить а нам же нечего еще проверять а, так далее делаем обобочек событий здесь на этой кнопке и пишем такой код edit 1 точка текст свое значение пустое поле Далее создаем глобальные переменные. Переменная А, переменная Б, переменная С, переменная Д. Тип у него extended. Далее переменная Е, тип у него Ч. А, вот так это лишнее. Так. Далее прописываем э, на кнопке 1 до 9 0 и на э, запятой э, комбинации, чтобы мы добавляли эти цифры динамическим способом. Итак, пишем edit1.txt при свое значение edit1.txt плюс в одинарных кавычках пишем число, на которое мы будем добавлять. Итак, копируем этот код, чтобы меньше заморачиваться. И вставляем в эти кнопки, только меняем цифры. Нету нажал. Так, 6, 7, 8 и 9. Дальше 0. Потом на запятую. Ну и все. Можно даже проверить. 1, 2, 3. Все прекрасно вводится. И это работает, и поле очищается. Далее э, прописываем на, э, на кнопке, где у нас находятся знаки. Первый знак мы будем прописывать знак плюс. Пишем такой код. А при свое значение ST2 Ford. В входной параметр у него будет один edit один точка текст. Что мы будем вводить? Далее edit один точка текст при свое значение пустое поле. То есть вводим э, какое-то число. После этого у нас э, поле э, очищается и выбираем знак, а после этого уже выбираем другое число и равно. Он так будет посадить наше действие. Дальше, далее. Э, переменная E присылаем знак, на который мы будем прописывать данный код. Вот у нас будет знак плюс. Это мы просто все копируем и вставляем другие знаки, только меняем в одинарных кавычках знаки так тут у меня, у меня все нормально а, так тут у нас умножить а тут я ошибся надо поставить делить вместо умножить так а, и тут отделение так раз плюс стоит минус 
умножить и деление. Так, с этим мы управились. Дальше прописываем на кнопке равно. Пишем. B плюс свое значение. STR to float. Входной параметр опять-таки edit 1 текст. А. Далее. Мы пишем такой код. Case. Переменная E of. Далее. Знак плюс тип у него переменной D и плюс свое значение формулы A плюс B. A плюс B. А, далее. Подписываем то же самое, только меняем знаки. и деление ставим end это э, совет э, к тем кто сейчас э, делает этот калькулятор с помощью Delphi 2007 или какой-то другой Delphi потому что в десятке оно добавляется автоматически э, итак далее после end ставим нажимаем enter и выводим это все на экран edit.edit1.text при свое значение вот to stair входной параметр переменная d Вроде и все. Проверяемся. 1, 2, э, плюс 2, равно 14. Верно. 1, 2, минус 2, равно десяточки. Верно. 1, 2 умножить на 2, равно 24. Верно. 1, 2 поделить на 6, равно 2. Все верно. Вот. Так, в... Э, Выделяем компонент, то есть форму. Э -э, в свойстве Border Style ставим BS Dialog. Далее меняем Caption. Ну, собственно, и все. Все работает. без всяких дум без всяких ошибок думаю я ничего не пропустил да на все кнопки у меня пропишет прописано действие вот думаю за 13 минут вы сможете легко написать такой вот красивый удобный калькулятор а с вами я прощаюсь э -э, до скорой встречи увидимся в эфире Удачи!